السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم يا رب تكونوا بخير مع حضراتكم دكتورة سماء محمد صبري شهيب أستاذ مشارك في قسم نظم معلومات كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة سعيدة إن شاء الله بإذن الله إن أنا أكون مع حضراتكم في مادة تكنيكس أوف ساينتفيك رايتنج اللي بتدرس لسنة أولى برنامج إي آي أو ذكاء اصطناعي كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة هنتعرف يا شباب مع بعض إن شاء الله بإذن الله عن خطة الترم بتاعنا وهندردش سريعا ان شاء الله باذن الله مع بعض في كونتنت كل محاضره من المقرر اللي عليكم دلوقتي دي بعض الرولز البسيطه ان شاء الله لما نتقابل مع بعض في المحاضره ارجو الالتزام بيها اولا انا بفضل ما فيش اي صوت طبعا في المحاضره تاني حاجه بفضل ان حضرتك لو محتاج اي حاجة حضرتك بترفع ايدك لو هو وقت نقاش هسمح لحضرتك ان حضرتك تتكلم او هأجل حضرتك بس لحد ما اخلص النقطة اللي بشرحها او اللي احنا بنتكلم فيها ارجو نلتزم باداب الاستماع كويس ان شاء الله باذن الله وبالمناسبة بمناسبة اداب الاستماع احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز وهنتكلم عن اداب الاستماع خلال الكورس بتاعنا بالتفصيل <تصفيق> عايزاكم دايما ان شاء الله باذن الله تكونوا مركزين معايا لو في اي استفسارات انا برحب جدا بالاستفسارات او بال باي مشاركه معايا في الـ في الكلاس روم بس يكون في وقتها المناسب وارجو ان حضراتكم تحضروا المحاضرات قبل ما نيجي لان احنا مش هنشرح احنا هن نتناقش سريعا في اي نقاط تكون صعبه عليكم او ما تمش توضيحها بشكل كافي لحضراتكم والمحاضره النقاشيه الاوف لاين هتكون فقط للنقاش العام وليس لاعاده الشرح فارجو الالتزام من قبل حضراتكم بالولز دي وان حضراتكم تسمعوا المحاضره قبل ما تيجوا ان شاء الله باذن الله كلها محاضرات هتكون قصيره هنتكلم دلوقتي عن السكيدولينج خلال الترم ان شاء الله كل ليكتشر هناخد فيها ايه وايه تفاصيلها تحديدا وايه المطلوب من حضراتكم كبروجكت في اخر الترم ان شاء الله هنبدا في اول محاضره المحاضره الاولى هتبقى عباره عن ويلكمينج سكيدولينج اند انتروداكشن ودي المحاضره اللي احنا فيها حاليا وان شاء الله باذن الله حضراتكم مطلوب منكم ان انتم تتقسموا جروبس حوالي من خمسه لعشره طلبه كل جروب هيقوم بان احنا هن مطلوب من حضراتكم ان انتم هنختار مع بعض توبك معين في الـ Artificial Intelligence وهتطبقوا عليها الشغل اللي احنا هناخده أثناء الترم وأثناء المحاضرات ومطلوب من حضراتكم إن حضراتكم كمان تعملوا برزنتيشن بعد ما تعدوا الطابق ده في صورة برزنتيشن للفريق ككل الفريق ككل هيشترك في عمل برزنتيشن لايف في آخر محاضرة أو محاضرتين إن شاء الله بإذن الله قدام الزملاء جميعا بإذن الله تعالى تاني محاضرة How to make a good search تالت محاضرة هتبقى عبارة عن scientific writing ethics أو حتى scientific writing لإيثكس أيوة أخلاقيات الكتابة دي هنتعلمها مع بعض إن شاء الله في محاضرة كاملة writing and email الإيميل ناخد بالنا جدا إن هو عبارة عن scientific writing uh, track uh, ومهم ان حضرتك تعرف تكتب formal email سواء في شغل uh, وسواء uh, 
في مثلا لو عايز تواصل وتاخد منحة مثلا خارجية إن شاء الله في اللي تكمل دراستك بيها أو تقدم ريبورت من خلال إيميل معين كل الكلام ده إن شاء الله بإذن الله هناخده في المحاضرة الرابعة وهناخد معاها براكتيكال إكزامبلز أوف جودز أند باد إيميلز خامس محاضرة هتبقى رايتنج بروفيشنال دوكيومنت بارت 1 ودي هنتكلم فيها عن the 18 suggestion for good scientific writing سادس محاضرة هتبقى إن شاء الله writing professional document part 2 وهنتكلم فيها عن writing reports و writing هي والمحاضرة السابعة اللي هي عبارة عن part 3 هنتكلم عن ال proposal writing إن مين اللي هيتقدم الأول ال proposal ولا ال report المهم إن إحنا هنغطي report writing اللي هنغطي ال proposal writing إن شاء الله هنغطي ال ال Eighteen, eighteen suggestions for good scientific writing. في تلات محاضرات اللي هم خمسة وستة وسبعة. الأسبوع الثامن هيبقى عبارة عن midterm exam. في الحالة دي هيتوقف كل المحاضرات لكن الكونتنت بتاعنا هيستمر أونلاين عادي. إن شاء الله هيتوفى لكم كله أونلاين ومطلوب من حضراتكم برضو تراك and revise the uploaded content تاسع محاضرة how to make a good presentation التاسعة والعشرة والحداشر دي هنتكلم شوية عن الكوميكيشن سكيلز هو هو مش تاسع محاضرة هي تاسع أسبوع بس هي في الريال كونتنت بتاعنا هيبقى تامن محاضرة تمام التامنية التامنة والتسعة والعشرة اللي هي هتتقدم في الأسبوع التاسع والعشرة والحداشر إن شاء الله هتبقى دي جزء مهم جدا من الكوميكيشن سكيلز وهي البرزنتيشن سكيلز إزاي تكون البرزنتيشن بتاعك إزاي تبني البرزنتيشن بتاعتك إزاي تقدم البرزنتيشن في أحسن صورة تمام ودي اللي مطلوب من حضراتكو إن حضراتكو هتطبقوها إن شاء الله بإذن الله في البروجكت النهائي وبالمناسبة إن شاء الله أنا يعني الفرق اللي حضراتكو هتقسموها وليكن مثلا الدفعة اتقسمت على سبع أو ثمان فرق أنا هعمل مسابقة ما بينهم أحسن فرقتين إن شاء الله هيكون ليها بونص هيكون ليها كمان إن شاء الله شهادات تقدير ممضية مني ومن الكلية وكمان إن شاء الله بالنسبة للفرق الفايزة إن شاء الله هيكون كمان إن شاء الله احتمال يبقى في جوائز عينية إن شاء الله على حسب المقدرة يعني إن شاء الله إيه وكمان أحسن واحد في كل فريق قدم برضو هيكون لي بونص وهيكون لي إيه شهادة تقديم إن شاء الله بإذن الله إيه المحاضرة أو إيه الأسبوع ال 12 المحاضرة رقم 11 إن شاء الله هتبقى إيه لاتكس إيديتور لو إيه هي إيه بديل للورد إيديتور بنستخدمه عامة إيه كساينتفك إيديتور بشكل عام في الريسيرش لو حضرتك قررت ان انت تكمل بعد كده دراسات عليا او حضرتك اوريدي انرولد في شركه بتستخدم ايديتورز اللاتكس في الانترناشونال كامبانيز احيانا بيستخدموا اللاتكس ايديتورز في اعداد الريبورتس الخاصه بالبروجكتس فهنتعرض ليه وهناخد انترودكشن عامه عليه إن شاء الله بإذن الله آخر محاضرة هتبقى Final Course Project for Students Team Presentation in an AI Topic We Finalization of the Content إن شاء الله عن المسابقة وعن البونص وعن الشهادات التقدير وأتمنى من حضراتكم مشاركة فعالة إن شاء الله بإذن الله خلال الترم طيب ناخد ثانيتين نتوقع ايه من كورس تحت عنوان techniques of scientific writing علشان نعرف احنا ايه اللي هنتوقعه لازم نعرف the intended learning outcomes او ال ILOs 
آه الخاصة بالتكنيكس بكوسل تكنيكس of scientific writing أول حاجة understand what is meant by scientific writing هتعرف يعني إيه scientific writing appreciate its importance هت... هتعرف إيه أهميتها في حياتك كواحد خريج حاسبات ومعلومات إن شاء الله بإذن الله عن قريب وهتشتغل practical هتعرف know how to prepare different types of scientific writing هتعرف إزاي تجهز الأنواع المختلفة من scientific writing Understand how to form new writing in different styles. هنتعلم مع بعض how to evaluate the application of scientific writing in different situations. إن شاء الله بإذن الله. هنفهم the key communication and the presentation skills to, pre to present your work. يعني إزاي تكتسب مهارات الاتصال ومهارات التقديم المناسبة علشان تعرض شغلك بأكبر كفاءة ممكنة ودي مهارات مهمة جدا عشان كده احنا عاملين لها ثلاث محاضرات وأربع سكاشن لأن هي هتحتاجها في أي حاجة بعد كده في المجال العملي إن شاء الله هنفهم مع بعض the main ethics of scientific writing إن شاء الله بإذن الله ودي هي مخرجات التعلم أو الأهداف بتاعتنا خلال الكورس لو عرفنا أو طبقنا بشكل فعال الست أهداف أو سبع أهداف دول هنكون استفدنا أكبر استفادة ممكنة من الكورس بتاعنا إن شاء الله بإذن الله تعالى طيب دلوقتي هنتفرج مع بعض على فيديو لطيف عبارة عن writing in history تاريخ الكتابة تمام أسبكم على الفيديو دقايق ونرجع مع بعض تاني إن شاء الله On this show we often talk about the history of people or places, societies Rarely do we get to talk about the history of an idea So today we're going to try an experiment We're going to talk about the history of the concept of the written word Writing is one of mankind's most enduring technologies. For 5,600 years, this ability to transmit thoughts over generations, to give instructions, to express ourselves, to communicate ideas over the gulf of space and time, has allowed us to make vast strides in our understanding of the universe, our understanding of each other, and our understanding of ourselves. But to understand how writing began, we have to travel back to ancient Sumer, where the first widespread use of writing started. Look around, what do you see? Yes, you see the potters and the merchants, you see streets and gardens, but what do you see looming over all of it? The temples. These temples play a huge part in why writing began. For, you see, Sumer was the land of the world's first real cities. Not hundreds of people, or thousands of people, but tens of thousands grouped together. And these cities formed city-states, bound together by the veneration of a specific set of gods. The people mastered irrigation, and the cities grew. And as the cities grew, so too did the temples to the gods. But these massive, sprawling temple complexes didn't serve only as houses of worship. No, no, look close. Do you see the men bringing in the clay pitchers full of grain? These temples also served as enormous warehouses, repositories for the vast wealth of the city. In good times, donations and gifts would come flooding in. And in lean times, they would be distributed back out. This system created vast wealth for the priests, but it also ensured that cities of this size could function. But we're not concerned with that, not directly. Look next to the men bringing in the grain. Do you see that man watching them? Notice how every time they bring in a jar of grain, he makes a little mark on that clay tablet he's holding. With an economy of this size, with tons of supplies moving in and out of the temple each day, they needed to keep records somehow, and that is exactly what he's doing. That tablet will later be stored so that priests can know what exactly they have on hand in their giant temple warehouse. But as much as tally marks have their place in the origin of writing, there's something far more interesting for us on that wet piece of clay he's got in his hands. You see, he's drawn a little picture of a grain stalk next to his tally marks, so it's clear that his tallies refer to grain. Well, over the generations, that nice little drawing of grain would get simpler, more abstracted. 
Scribes looking for quicker and easier ways to note common goods wouldn't laboriously draw every single item coming into the temple, but instead came to an agreed-upon set of more symbolic representations for the goods flowing into the holy places. And you can see how somebody might quickly realize that those symbols could represent not only the concept of something, but the word itself. And that's exactly what happened. The symbol for a cow came to be understood not only as a representative of the animal, but also of the word cow itself. But still, there's not much you can do with just a set of a thousand or so nouns. And here's where a happy accident of linguistics comes in. You see the people talking around the temple? Well, if you could hear them, it would sound like everybody was just saying the same few words over and over again. And that's because Sumerian is a language where most of the words are just single syllables and where concepts are built out of putting words together. Both of those points are important because when many of your words are monosyllables, it's easy to go from thinking of a symbol as a word to thinking of it as a sound for that word. To go from thinking of the symbol for the you, meaning just the sheep, to thinking of it as meaning the sound you, and thus giving you the word for the tree you, or the person you. Once you do this, you're no longer drawing pictures for every word in the language. Now you're starting to think of those pictures as sounds, and stringing sounds together lets you build up all sorts of words. And once you couple that with the fact that in Sumerian, many concepts were built up out of basic words, so for example, sickle plus grain might mean harvest, there's a huge amount you can do with the concepts and sounds that a thousand or so images represent. But we're not done yet, because the very medium the scribes were writing on changed how we write in the West today. You remember how our buddy in the temple tallying the grain was making his marks on a clay tablet? Well, watch him write. See how he's writing from top to bottom, just as you would if you were making a list. Well, that would soon change because the problem with clay is that it takes forever to dry. And so if you accidentally set your hand down while you're writing from top to bottom, you could easily obliterate whole sections of the column you just wrote. But this risk is reduced if you start writing from left to right. But a lot of the people in the temple didn't like that innovation. It was easier on the scribes, but for the other literate folks who had to read it, they had learned to read from top to bottom, and so they didn't like this sideways thing at all. So what did the scribes do? Well, they simply rotated all of the characters 90 degrees so that a person could turn the tablet and read it from top to bottom just like they always had. Soon, people were just reading the sideways characters left to right. But because they'd been flipped, now they were even more abstracted, even further from the pictures and the things that they originally represented. This writing system was then adopted by the neighboring Akkadians and Elamites, who abstracted it even further. Determinatives, or little markers to designate what part of speech something was in case it was ambiguous, also got added. And now you've got a real writing system. The original pictures and even the pictograms they became vanished entirely into wedge-shaped impressions and line strokes made by the stylus favored at the time. Which means, instead of simply a handful of nouns to record storage lists, we have a system for writing that can give us things as abstract and lyrical as the Epic of Gilgamesh or the Enuma Elish. So how do we know all this? Well, funny thing about clay, when a place is burned down and all of your writing is on clay, rather than it being destroyed, the writing hardens and becomes preserved. But that won't happen here for some time, so let's just celebrate what scribes like this one and the marvelous city of Sumer gave us. A gift that has lasted us more than five and a half thousand years. Writing. Now, since we don't get to do the lies episodes for these one-offs, I also want to point out that this is just the first place in history where writing achieved widespread use. Later, it would be developed independently in Mesoamerica, and was almost certainly developed independently in China. There's a great deal of contention about whether it developed independently in the Indus Valley and Egypt, although from what we've read, which admittedly isn't nearly enough to form anything more than a layman's opinion, I'm more in the camp that both of these groups inherited the basic concept from Sumer. Anyway, let us know in the comments if you liked this little experiment and are as interested in the history of ideas as the history of societies and peoples. If so, we'll try to do this from time to time. Who knows, maybe we'll even cover how we moved from the Sumerians writing syllables to that incredible tool, the alphabet, that most Western cultures still use today. أهلاً بحضراتكم مرة تانية. رجعنا تاني مع بعض بعد ما شفنا تاريخ الكتابة بشكل عام. هندخل من المنظور الأوسع للي هي الكتابة بشكل عام للكتابة العلمية تحديداً. حضرتك كطالب في كمبيوتر ساينس. هتحتاج الكتابة العلمية إزاي؟ هتقول لي يا دكتور إن دلوقتي أنا واحد هعرف برمج كويس هعرف أعمل بروجكت كويسة هحتاج الكتابة في إيه بعد كده؟ 
اكيد حضرتك في المجال العملي ان شاء الله باذن الله مستقبليا هتحتاج على الاقل ان حضرتك تبعت ايميل تمام ايميل في الشغل بتاعك هتحتاج تعمل ريبورت على البروجكت اللي حضرتك كلفت بيه هتحتاج ان انت تعمل بروبوزل فور ذا بروجكت اللي حضرتك والتيم بتاعك على صدد او على وشك ان حضرتك تدخل فيه في يوم من الايام كل الكلام ده من غير كمان ازاي تعرض شغلك بشكل فعال سواء ريتن او اورال ما يكونش ليه اي فاليو تمام كل شغلك اللي حضرتك قمت بيه حضرتك والتيم بتاعك جميل جدا لكن لو ما تعرضش صح لمتخذ القرار او لمن يهمه الامر في في البروجكت بتاعك للاسف هيفقد قيمته فازاي تبرزنت يو سيلف هاو تو برزنت يو سيلف او او هاو تو برزنت يو ورك ده في حد ذاته مهاره مهمه جدا في يوم من الايام ممكن حضرتك تحتاج ان حضرتك ت... ت... تدخل في مشروع بحثي في 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 رساله ماجستير او رساله دكتوراه او تاخد منحه ان شاء الله في جامعه خارجيه في الحاله دي هتتطرق بشكل كبير جدا للساينتفك رايتنج بمهاراتها المختلفه وهتحتاج حاجه اسمها اكاديميك بيبر ودي هتحتاجوها اللي هي طريقه كتابه البحث العلمي الصحيح لو حضرتك اقبلت على دراسه ماستر او بي اتش دي ان شاء الله في المستقبل كل المهارات دي اظن ان اي حد مش بس واحد في كمبيوتر ساينس او او اي مجال شغل تاني لا انت كطالب هتحتاجها في يوم من الايام وحضرتك بتعمل مشروع تخرج مثلا المهارات دي كلها هتفيدك في يوم من الايام باذن الله تعالى بتعرض مشروع ماده معينه برضو المهارات دي هتفيدك بتعمل دوكيومنتيشن للمشروع بتاعك المهارات دي هتفيدك فمهارات الكتابه العلميه مهارات الكتابه العلميه الصحيحه بشكل تقني وبروفيشنال دي حضرتك هتحتاجها طول دراستك وبعد ما تتخرج ان شاء الله اتمنى تكون المحاضره كانت خفيفه على حضراتكم شفنا مع بعض سكيديول سريع للترم بتاعنا عرفنا اهميه ومعنى الكتابه العلميه الصحيحه ان شاء الله باذن الله هنكمل محاضراتنا تبعا ان شاء الله اشوفكم على خير سلام عليكم